各位棋友，大家好，今天我们继续和大家来分享第三届中日围棋擂台赛。上盘棋我们讲到，在四川成都，刘晓光战胜宫泽武老，而接下来时隔一天之后， 1 9 8 7年6月12日，日方下一位出场的石井邦生九段登擂挑战。石井邦生师从细川千仞，时年46岁，虽然在日本棋坛没有取得过显赫的战绩和头衔，但是。却是一位非常有实力的中间骑士，他一生最大的成就是作为景山裕太九段的授业恩师，尽心培养了日本棋坛后来的这位霸主。同时，在2001年， 60岁的石井邦生在第十四届富士通杯第一轮当中，中盘战胜如日中天的李昌镐九段，一时也传为美谈。此前曾多次访华，对中国棋手胜率颇高。这也是他入选这一届日本阵容的原因。接下来我们进入棋局。石井邦生赛前有备而来，实战当中落子飞快，很快双方布下了星无有角对星三三的开局，而刘晓光则落子谨慎。下一手，白棋分头，黑棋逼住，白棋拆三挂将，黑棋单关跳手，白棋马上在下方抢占大场。下一手，黑棋再次挂角。白棋面临考验，普通的想法，白棋此时跳手，黑棋飞完之后拆二，而白棋得到先手，回到右上处理，飞进角是常见的布局套路。接下来黑棋如果尖，白棋构成好型，而如果黑棋打入，白棋尖在三三，也是充分可战。然而实战当中，刘晓光九段似乎觉得这个下法过于平庸，不符合自己求战的风格。下一手棋。白棋选择了二路飞，小鬼把门，黑棋则快速的在边上拆，白棋再飞攻过来，黑棋则马上再挂，抢到先手之后，从右边打入。下一手棋，白棋从二路拖也是局部常见的棋形，以下是头拆三的常见定式。下一手，黑棋粘住，白棋点进三三，黑棋冲完之后挡，白棋虎，黑棋打，白棋粘住，这样。双方在右上一带简明定型，黑棋再度得到先手。下一手棋，黑棋选择了从下方拆二逼住，随时准备打入到白棋左下的阵势之中作战。而研究室当中认为，行棋至此，黑棋的棋形工整，全局厚实，而白棋在左下一带似乎二路这颗子位置稍微偏低。现在黑棋先行效率充分，人工智能认为。此时黑棋胜率 60% 局面还是五五开。下一手棋，白棋跳起，防御黑棋的打入，而黑棋也针锋相对，吊在此处，继续试探白棋应手。白棋从三线守住，此时黑棋简明的下法是回到上方一带逼住，这也是眼见的好点。至于下方的这步吊，是为先手便宜即可。然而实战当中，石井邦生却要继续寻求便宜。下一手棋，黑棋靠在了此处。这手棋实际上并不便宜。AI 认为，白棋此时从四线将黑棋扳断即可。黑棋再断，白棋立下。这一带的战斗，黑棋总是稍显勉强。或者研究室当中认为，白棋从二路扳也无不可。黑棋退，白棋长出，这样黑棋整体变重，白棋的实地并未受到多大损失。这个结果，白棋可战。而如果黑棋继续用强，那么白棋断完之后，吃住这颗子，黑棋再断，白棋后势提吃，左下已然全部成空，而黑棋再打的时候，白棋可以立下，这块黑棋依然没有活境，双方呈对跑之势，但由于左下白棋变厚，左边一带的打入也变得愈发的严厉，这样白棋也是满意的。然而实战当中，黑棋这种寻求便宜的下法，却激发了刘晓光的斗志。下一手棋，白棋下出了一步超强手，直接跳在了此处，意图将黑棋闷在里边，全部杀掉。黑棋此时如果长出，白棋准备再扳断，这样黑棋断，白棋立下，和此前直接扳断相比，这手跳和黑棋长的交换，刘晓光九段认为是便宜了。这一带，白棋得到了加强，但是石井邦生也是力战棋风。自然不肯让白棋如愿。下一手棋
，黑棋不退反进，直接冲了进去。从事后看来，这个地方白棋的下法稍显过分。下一手棋，白棋压住也是势在必然。接下来黑棋二路搬，白棋虎在此处，威胁黑棋断点和野位。黑棋靠完之后，再次挖粘，反过来给白棋制造断点。白棋打吃，黑棋粘住。下一手棋。白棋选择了最强硬法，顶在此处。这步棋同样有一些用力过猛了。此时，白棋简明一些的下法是退在此处，黑棋虎，白棋在脚步守住。接下来，黑棋尖，白棋挡，黑棋再断的时候，白棋看清下方的这几颗子。接下来，从上方逼住是盘上最大之处。这样，白棋还是可以一战。实战当中，白棋选择了顶在此处。黑棋则马上打吃完之后，再三路跳。此时，白棋选择挡住。那么，白棋如果现在去冲的话，也是强硬的手段。黑棋一定要小心，这个时候黑棋不能挡。如果黑棋挡住，白棋的二路顶就成为了杀棋的好手。这样，我们看到，如果黑棋再粘，白棋挡下，接下来连回和断必得其一，这个黑棋危险。但是，在白棋冲的时候，黑棋同样有好手，可以常在此处。白棋再冲，黑棋粘住。下一手棋，这一带由于上方白棋存在断点，无法用强。而如果白棋在脚步跳，黑棋可以靠住。白棋搬不成立，黑棋断。白棋无论怎么吃，这个打吃一旦成为先手，接下来这个打就非常严厉了。所以局部白棋并无法拿住黑棋。所以实战当中，刘晓光选择了挡住。黑棋马上虎在二线做活，白棋立下，黑棋坐引，白棋打先手，黑棋粘住。严州世中认为，黑棋在此处轻松做活，打入作战成功。AI 认为，黑棋此时胜率接近 70% 盘面领先7到八目的样子。而接下来白棋面临选择，这一带看似断点众多，但实际上白棋可以看清外围的几颗子。此时盘上最大之处。还是在上方的逼住，这样黑棋这块棋需要处理，而这一带一旦变厚，以后在左边也有打入的可能。实战当中，刘晓光九段选择了粘住，这当然也是他的风格。将这一带变厚之后，随时准备在左边与黑棋作战。现在黑棋的下法有两种，一种是跳在此处，这是 AI 的一选，将右边一带扩张，同时瞄着中央。白棋的断点，或者第二种方案可以尖在此处，这是一种防御的态势，防止白棋再次打入的手段，同时也威胁这一带白棋的断点。然而实战当中，石井邦生却下出了令人吃惊的抢手。下一手棋，黑棋直接断了上去。这手棋利用争子有力，意图在这一带强行与白棋作战，看似严厉，但实际上。是问题手，因为他忽略了接下来白棋再次靠的好手。这手棋走完之后，那么黑棋如果现在再次退的话，白棋又打了之后跳加的抢手。看似这个局部黑棋打完之后可以冲，但是白棋叫吃滚包即可。黑棋如果直接提，那么白棋滚包完了打吃，这样的结果，黑棋被杀，白棋大获成功。而如果黑棋在逃之前先冲两下。给白棋制造断点的话，虽然可以避免直接被杀掉的命运，但是白棋依然可以照方抓药，再次跳加。现在黑棋叫吃，白棋粘住即可。下一手棋黑棋提，白棋粘。由于以后这一带打吃还是先手，黑棋是一个大预警，而白棋两边都得到了加厚。现在如果黑棋在中央继续补棋，打吃完之后，白棋左边的打入异常的严厉。所以这个图，黑棋也同样不行。所以实战当中，石井邦生选择了反击，在白棋靠的时候，下一手棋，黑棋在中央长出，而白棋刘晓光也很果断，马上扳住了这颗子。以下双方形成转换。当时研究室中的观点是认为这个转换白棋不便宜，因为黑棋吃住这两颗子之后，向中央出头，现在中央的黑棋变厚，但是。AI 却认为，这个结果，白棋大获成功，因为白棋吃住这颗子之后
，下方已然安定，同时自己断点的问题也得到了缓解。而现在，黑棋的胜率只有 30% 这代的战斗，黑棋掉了将近40个点的胜率。下一手棋，白棋马上打入，这同样是一血，也是刘晓光期待已久的一手。黑棋压住必然，白棋下一手挖在此处，希望黑棋从外围叫吃。白棋粘住，黑棋再退，白棋爬完之后再次一跳，不仅破掉了黑棋实地，白棋木数收获颇丰，同时也防住了黑棋断的威胁。黑棋再压，白棋顶住即可。这样，白棋大获成功。石井帮生当然不肯。下一手棋，黑棋马上在三线断打，白棋长出，黑棋吃，白棋再打，黑棋提吃。而接下来，白棋看似必然的。这手打吃引发了激烈的战斗。此时，如果黑棋死背定势，在此粘住的话，那么白棋一退，这个结果同样是白棋满意。这一代白棋的实力收获极大，同时黑棋这块棋还没有完全安定，中央黑棋加厚的这个作用已然显现不出来。但是石井帮生也爆发了自己的力量。下一手棋在白棋打的时候，黑棋没有去应对。而是直接在下方立了一手，这手棋的意图也很明确，试探白棋应手。如果白棋在此挡住的话，黑棋可以马上断。这一代一旦制造出劫财，黑棋随时准备在左边一带跟白棋开劫决战。而刘晓光也意识到，下方一带的处理务必谨慎，否则将直接决定本局的胜负。实战当中，他长考过后，下一手棋顶在了此处。黑棋立下，随时瞄着连回两颗子，对白棋整体的进攻。白棋搬，黑棋顶，白棋再长，这也是白棋想出的权宜之计。一来补强自身，增加出路；二来限制黑棋的右边。而接下来，石井帮生直接打在此处开劫。下一手棋，白棋提劫的时候，黑棋有加的一步大劫财。下一手棋。白棋选择了粘住，黑棋提回，而白棋找不到合适的劫材，只好先粘一手。研究室中的观点，既然黑棋有加的这枚大劫材，那么当初黑棋开劫的时候，应该考虑直接断在二路，这样白棋提劫，黑棋再加，白棋如果再粘，黑棋提回，这个结果白棋如果只能退的话，那么黑棋提劫，此处黑棋连开两朵花，已然彻底变厚。而下方一带，整体的白棋还没有完全安定，这个地方还需要再补一手。这个结果，黑棋当然满意。而如果此时白棋选择消劫，黑棋可以在这一带对白棋发动猛攻。白棋再粘，黑棋冲一下，白棋冲，黑棋挡住。白棋在断的时候，黑棋可以顶一下之后，再回到脚步补棋。黑棋保持着对白棋整体的攻势。当时研究结论认为，这个下法，白棋不满意，但是 AI 却给出了完全相反的意见。AI 认为这个图虽然白棋苦战，但是左边一带，黑棋的损失也是极为惨重，整个这一带黑棋全部化为了乌有。同时，这四颗黑子像门卫一般，保卫着白棋的这块后棋。这个结果，白棋也是可以接受的。同时，我们可以看到，黑棋二路这颗子的位置现在不如在三路。如果在三路的话，那么以后出动出来或者断，都比在二线作用要更大一些。这或许就是我们以前时代的围棋和现在 AI 时代围棋的区别，主要的差别实际上还是在判断上。我们继续回到实战，实战当中，双方在此形成了一个转换。黑棋提吃，白棋粘住，下一手棋，黑棋在此先刺了一手，这手棋的次序。实际上有一些怪异，但是我们从这手可以看出，石井帮生已经准备看清劫财，在左边一带退让。普通的想法，黑棋此时可以在此粘住，白棋提劫的时候，黑棋再点过来作为劫财去用。而实战当中，黑棋先点，白棋挡住，接下来黑棋再粘，白棋提，黑棋下一手棋跳出了三颗子，白棋自然是将劫粘住。局后，石井帮生九段说道：“他此时一直有浓浓的优势意识，而研究室当中
，也认为这盘棋是黑棋好下，但是也现在 AI 来看，此时黑棋的胜率不足 25% 盘面领先两到三目的样子。下一手棋，黑棋靠在此处整形，白棋立下，接下来黑棋再次小飞，继续悠然行棋。但实际上，现在盘上最大之处，并不在左上，而是在右下。这一代 AI 的建议是黑棋压一下。争到先手之后，接下来连回这两颗子，这两颗黑子一旦连回，白棋整体不活，那么在战斗当中，黑棋此前积聚的后位将发挥作用。而实战当中，黑棋飞在此处，希望对白棋的这个大鱼形发动威胁，同时也瞄准了上方篮下的好点。但接下来，白棋先在中央尖一手，补强自己之后，下一手棋，机敏的刘晓光。马上在右下挡了下去，这手棋和此前黑棋连回相比，不仅目数上的出入极大，同时关系到整体白棋的厚薄。黑棋接下来虽然抢到了上方飞下拦住的好点，但胜率再度跌至了 17% 左右。下一手棋，白棋马上打入，白棋此时从容一些的下法，可以在中央压，继续处理左边这块棋，但是这手棋。同样体现了刘晓光的风格和战斗意志。此手打入之后，同时瞄准了黑棋的这块薄棋。下一手，黑棋再次跳，这也是典型的日本棋手的风格。这手棋也是明显的还手。黑棋的意图是将自身棋形补好，缠绕进攻左右白棋。但这手棋对白棋的压力不大。局后研究，黑棋应该再次夹住。AI 也是这样的观点。必须要对这块白棋发动进攻，才可以找到机会对左边的白棋猛攻。我们看实战，实战当中，黑棋跳在此处，给白棋在上方留下了小飞，之后又产生了二路拖过的好点。下一手，白棋跳起，黑棋再跳，白棋接下来选择了尖在此处。双方在右上一带杀的火热，然而丝毫没有意识到，真正的焦点却在棋盘的左下方。下一手棋，黑棋选择了再飞一手，连回自身。实际上，这块黑棋并没有死活问题。一旦这一带被封锁，上方还有拖了之后立下的手段，做活问题不大。那么黑棋现在当务之急，应该是在左下挡住，威胁这个断点。挡完之后，一来断吃三颗白子，价值巨大，同时切断了白棋退路。那么这一带，白棋这块棋还需要处理。根本无暇在右上一带行棋，而现在白棋粘住，黑棋再挡下，接下来白棋打吃作业，黑棋在脚步有加的好手，现在白棋粘住，黑棋度过，白棋再加的时候，黑棋可以在一路搬，如果白棋挡，黑棋毫不犹豫的马上开解，这是黑棋的无忧解，而如果白棋退的话，那么这个局部我们看黑棋再爬进去，虽然。白棋打吃完之后，先手搬一下，接下来可以利用立的先手以及这一带挤的先手做活，但是这种做活无异于跪地求饶。黑棋得到先手，还可以继续对边上的这块棋进行搜刮。这样我们看到白棋不活，而上方的三颗白子也未安定，黑棋掌握着主动权。如此局面，黑棋将一举逆转。然而实战当中，黑棋错过了这个好点。下一手棋，黑棋选择了直接再次飞，白棋也没有马上走。此时白棋的要点是同样的，应该跳在此处连回。这一带由于黑棋自身棋形存在缺陷，无法用强，黑棋冲，白棋挡住即可。下一手棋的本手，黑棋是尖在此处，白棋顺利度过。这样一来，我们看到整体而言，白棋连回，那么这块棋没有被攻的风险，白棋是可以满意的。而如果黑棋此时尖在此处，继续用强的话，白棋有在此挖的超级强手，黑棋打这个当然不成立，白棋一粘，黑棋被杀。而如果黑棋从下方打，白棋粘住，黑棋现在粘，白棋可以强行切断。这一带由于黑棋气紧不能切断，而黑棋再打吃并非先手，白棋粘住即可，这样黑棋反而整体被杀。所以这一带，白棋连回和黑棋切断才是当务之急。而实战当中，双方都没有意识到，下一手棋白棋尖在此处，继续走畅自身
追究黑棋，黑棋刺一下，白棋就粘。接下来，黑棋还是厚实的连了一手，白棋终于抢到了中央的要点。这手棋也是 AI 强调的一个好点，首选是连回，其次就是在中央补强。下一手棋，黑棋也意识到了左边的问题，再次挡下。白棋接下来这步打吃，是刘晓光的问题手，这一代。白棋有些过于一厢情愿了。白棋期待着黑棋再次打吃，这样白棋蓄谋已久的这步挖断将再度出手。黑棋当然不能从上方打，白棋一粘，黑棋被断。而如果从下方打，有了这两手的交换，白棋此时有恰吃的好手。黑棋再提，白棋打吃，黑棋粘住的时候，白棋补回断点。虽然外围白棋有断，但是黑棋吃不住白棋，而左边的黑棋气极紧。这样是刘晓光的理想图，但实际上，当白棋挖的时候，他马上就已经后悔了，因为接下来黑棋这一长出，白棋在这一带一无所获，这个挖的手段暂时还是不成立。那么此时白棋应该走什么呢？这个时候白棋应该在此扳头，黑棋如果挡住，那么就还原成了此前的图，这一带的挖断依然成立。而黑棋如果忍耐的在此粘，白棋。接下来回来粘住即可，同样盯着此处的挖断。黑棋最强应对是挤，那么白棋在外围把断补一下即可。这样一来，我们看到白棋也达到了处理自身的目的，中央走后，同时左边留有断吃，死活暂时没有问题。而我们仔细看来，实际上上方整体的黑棋这条大龙也没有完全活进，以后一旦被白棋逼在此处，攻防将彻底逆转。这样。白棋充分可战，然而实战当中，由于白棋这手棋的失误，被黑棋长出之后，中央白棋的压力反而增加，现在形势再度混乱起来。黑棋胜率 30% 左右，盘面领先3到四目。下一手棋，白棋粘回断点，而黑棋挤在此处，想要先手补掉这个局部的挖断，但实际上这步棋也同样是问题手。此时。黑棋应该弯在此处，鱼形补棋，这是鱼形的好手。这手棋一来防住了这带白棋挖断的手段，同时也对这块白棋以后在边上的眼位有破坏作用。更为致命的是，现在如果白棋逃出这块棋的话，脚步黑棋的家将再次变得严厉。这样一来，白棋已然不能粘，否则黑棋度过，白棋再走，黑棋简单的一扳之后，脚步已然打结。退的变化已经不成立了，因为我们看到此时你这个力不再是先手，这一带黑棋补住了接不归，那么整体白棋阵亡当然不能接受，而白棋要想做活，就只有在此单加，这样黑棋吃先手，白棋吃，黑棋提，白棋再补活，这个结果黑棋先手在边上提子，收获巨大，白棋大亏，所以实战当中黑棋错过了这个机会。下一步棋在此挤的时候，刘晓光也非常机敏，马上鱼形刺一手，破坏黑棋棋形。黑棋再粘，白棋下一手，跳，连回了这块棋。黑棋冲，白棋度过。黑棋再冲的时候，白棋长完之后，从一路直接连回。连回之后，中央的威胁暂时不存在。虽然看起来这一带由于连串的假眼接不归，但由于白棋留有断吃这颗死。以及在中央做眼的手段，暂时对白棋没有太大威胁。我们继续回到实战，实战当中，左边定型完毕，黑棋并没有什么收获。下一手棋，黑棋选择了飞。石井邦生此时依然沉浸在浓浓的优势意识当中，认为自己手握着攻势，上方的这块白棋极重。但实际上，这手棋同样是疑问手。此时，黑棋最厉害的手段。是点在此处，这才是棋形的极所。这一带一旦将白棋中央的坐眼空间先手破坏掉，以后再回到边上粘住的话，那么整体而言，这一带以后白棋都要补回去，目数的差别是极大的。同时，这手棋威胁了白棋的断点，对于上方白棋五颗子也是一种压力。而实战当中，黑棋单纯飞在此处，白棋下一手棋。处理上方这一块孤棋，自然没有困难。接下来
，黑棋镇住，继续强攻。而现在，刘晓光九段心中也有了优势意识，他认为只要这块棋不死，这盘棋白棋有望。但实战当中，白棋接下来也下出了还手。此时白棋最简单的手段就是再次大飞，补住眼位。由于上方还有再次小飞的后续手段，白棋这块棋安然无恙。实战当中。白棋选择了尖，这手棋本来没有问题。黑棋继续阻断之后，下一手棋白棋还是应该再次补。但是实战，接下来白棋选择了虎，追究黑棋联络上的缺陷。黑棋硬住，白棋下一手尖在上方是问题手，这个时候还是应该回到中央补棋。而石井邦生也抓住机会，马上点刺了过来。此手对于白棋的眼位伤害极大，同时。使得局面再度变得复杂起来。下一手，白棋靠在此处，也是局部的手筋。黑棋搬，白棋切断。接下来黑棋打吃，白棋长出，黑棋继续贴出，白棋吃住这颗子是假眼。那么此时研究室当中的观点，白棋搬在此处是反击的好手。黑棋打吃，白棋就长出，黑棋再打白棋提，黑棋滚包虽然愉快，但接下来这颗子粘不住。那么黑棋再补棋的时候，白棋再次断吃，这样白棋可以护住这只眼。上方一带二路有飞，边上有拆，做活没有问题。AI 也给出了同样的一个观点。然而实战当中，突然遭遇到黑棋反扑的刘晓光，此时选择了单吃。而在黑棋再打的时候，白棋回到上方飞，准备做眼活棋，但中央一带。白棋无疑是亏了，下一手棋黑棋提吃也是厚实的一手，同时极有价值，因为提完之后，接下来脚步的这个虎就成为了先手。白棋在脚上做活，那么这手虎对于边上黑棋的眼位有破坏作用。下一手棋白棋长出，这手棋险些成为本局的败招。刘晓光急于在中央挽回颜面，实际上白棋此时还是应该单纯将自己。不活，接下来黑棋冲，白棋退，黑棋再刺的时候，白棋刺一手之后粘住即可。这块棋做活没有太大的问题，因为黑棋整体右上这块棋自身也没有活劲。下一手棋，黑棋要大致拐过收控，白棋接下来在此迂行弯一下之后，点在此处威胁黑棋断点。黑棋再补的时候，白棋在上方还有靠的。后门，这样上方还有二路的家，白棋暂时没有死活问题，局面从长计议，白棋依然是优势。然而实战当中，白棋选择了直接在中央动手的下法，黑棋顺势滚包一圈，白棋提吃，黑棋再打，白棋粘住，双方在中央杀得热火朝天。然而真正局面的焦点却依然在棋盘的左边。此时胜率再度回到了五五开，现在盘上最大的地方，竟然是在左边，将这颗子粘住。这样一来，我们看到，如果这一带白棋做不出眼的话，那么这个地方要全部连回去，目数损失极大。而此前白棋逃出，使得中央黑棋变厚，是导致这一问题的根源。接下来白棋再打吃，想要做眼的时候，黑棋冲一下之后，可以直接搬在此处。下一手，白棋再次跳方，黑棋再顺势虎住，补强中央。接下来，白棋提吃，黑棋再次一退。这样，我们看到这个地方始终是无法做出一只眼。而这一带，一旦白棋继续用强的话，由于此处黑棋再多一颗子，白棋的后门失效，整体这条大龙反而遭到威胁。所以，白棋在这一带折腾不出什么风浪。那么，这个地方的木全部要连回去。黑棋将一举逆转，然而实战当中，石井邦生也错过了机会。他下一手棋选择了先粘，白棋此时也意识到左边情况危急。接下来，白棋开始处理上方大龙，争取能抢到先手，回到左边补棋。黑棋粘住，白棋再点，黑棋在上方虎先手，白棋打吃完之后做活。下一手，黑棋尖在此处分段白棋。白棋接下来启动紧急逃跑方案，黑棋冲的时候。
，白棋冲完之后，打吃先手，然后立下，继续瞄着二路拖过的手段。黑棋下一手吃住白棋的两颗子，而白棋的这手冲，再度让研究室当中大吃一惊。此时，白棋应该在中央一带补棋，或者跳在这儿，或者断吃，这两个只要走到一个，确保眼位即可。因为上方一带暂时没有太大的问题，这个拖的手段。依然存在。实战当中，白棋这一冲，黑棋此时最强应对，还是回来粘住这颗子。这一代白棋即使再冲一手，也无法与下方联络。这样的结果，白棋危险。但实战当中，石井邦生挡在了此处。毕竟，此时石井邦生已经是四十六岁高龄，到后半盘体力下降也是难免的事情。下一手，白棋终于长出一口气，在中央补了一手。但即使如此，白棋也只是将将躲过了一劫而已。因为无论如何，我们现在看来，白棋中央这个草帽型的大鱼型还是亏了。黑棋顺势将周围的空全部收住，现在形势，黑棋胜率 60% 左右，盘面领先6到七目的样子。下一手棋，黑棋在上方挖粘定型，补住断点，白棋再补一手，接下来黑棋挡住。局面进入了官子收束，黑棋补住中央，白棋贴一手，黑棋跳护住右边，接下来白棋搬，黑棋跳，下一手棋，白棋顶完之后挤先手定型，黑棋鱼形弯先手，白棋粘住，黑棋再粘，要求倒扑，防住了此处的断点，白棋自然现在也无心再去连，下一手棋，白棋贴回是胜负手。要求救回这两颗子，局面来至了关键的胜负处。此时黑棋胜率 63% 盘面领先六目左右。而石井邦生现在依旧沉浸在浓浓的优势意识当中。下一手棋，他选择了在二路拐过，这是明显的还手。这手棋走完，胜率跌了十多个点。此时黑棋无论如何应该在此断上去。虽然看起来白棋这一冲的时候。黑棋由于气紧是挡不住的，但是黑棋粘住即可，白棋再粘，黑棋尖在此处收官。这样一来，白棋的这条大龙还需要去处理，而右边一带，黑棋已经将空全部护住，以后这个挤还是先手，黑棋还可以保持些许的优势。研究室当中判断，形势将是半目胜负。AI 给出了同样的观点，这个结果双方胜率彻底五五开，黑棋。盘面领先六目左右，但实战当中，黑棋的这手退让，给了白棋机会。下一手棋，白棋先在脚步收官，黑棋接下来再打吃，白棋粘住，黑棋也无心再补这个断，接下来回到左上挡住收官子，白棋立下，下一手黑棋打在此处，吃住两颗白子，白棋则继续冲定型，黑棋挡住，白棋再冲，此时黑棋选择了粘的下法。黑棋现在如果挡住的话，那么这一带冲已经对白棋构不成威胁，脚步依然留有断。所以实战当中，黑棋粘在此处的意思是随时威胁这一带冲对于白棋的反击。但白棋也不甘示弱，下一手棋在上方粘先手，黑棋粘回，白棋点进来是官子手进，继续威胁黑棋的断点。黑棋接下来马上开始冲，白棋。在上方尖补活，黑棋下一手棋，在下方冲先手，然后在挡下的时候，白棋断吃，锁定胜局。此时黑棋胜率仅有 20% 左右，而盘上已无再争胜负之处。那么这个局部，黑棋最强硬的下法，研究室当中画一缸八段，认为应该粘在此处。接下来白棋冲，黑棋挡住，白棋在断的时候。黑棋有强行搬在一路的手段，这样由于气紧，白棋的打吃已经不成立。那么如果白棋再断，黑棋做劫，如此黑棋或许还可以一搏。实战当中的下法无疑是安乐死，黑棋挡住，白棋断吃，接下来黑棋在上方扑，然后再回到下方冲，这些都是打将。石井邦生此时早已进入独秒，下一手棋白棋挡住，黑棋再冲断。而白棋粘回了两颗子
。刘晓光九段将连回三颗子和战回两颗子视作剑合。接下来，黑棋顶，白棋挡住，黑棋冲，白棋粘，石井邦生瞄着下方扑了以后，再次弯，做成双活的手段，但已经与世无补。下一手棋，黑棋点。白棋粘住，接下来黑棋在上方搬，白棋冲先手，下一手打完之后，黑棋再打的时候，白棋提，黑棋打吃，白棋粘住，再提粘回，白棋只要确保大龙没有死活问题，这盘棋输不出去了。下一手棋，黑棋再次冲，白棋打吃，黑棋粘住，白棋马上断，做出眼来防住这一带接不归的手段，黑棋再打，白棋立下，下一手黑棋尖先手。白棋粘住，黑棋断吃了这颗子，而接下来白棋先手收官，然后回到脚步提吃。这个地方一旦做出眼来，双活的手段将不复存在。黑棋破眼，白棋打吃先手，然后回到中央冲了一手。如果现在黑棋在下方扑，然后后手做成双活的话，那么白棋加进去即可。中央一带，黑棋同样损失惨重。这个结果。还是白棋获胜的局面。实战当中，黑棋选择了挡住，白棋则马上回到下方，防住了双活的手段。下一手，黑棋打白棋提，以下双方进入了小关子的收束。但黑棋盘面仅领先三目棋，而到了这个阶段，两目半的这个差距，对于顶尖高手而言，已经是难以追回的。以下，刘晓光没有再出现失误，最终双方。收完了所有的官子，直白的刘晓光以一又四分之一子两目半的优势，赢下了本局，取得了二连胜。本局耗时八小时三十六分，再度刷新了擂台赛单局的用时记录。比赛结束之后，聂卫平九段对于刘晓光顽强拼搏的精神大加赞赏。他认为，虽然双方旗下的相互之间都有出入。但是争其无名局，双方紧张，这也在所难免。最终，刘晓光取得二连胜，为中国队开了个好头。而接下来，他将飞赴日本，继续迎接日本队棋手的挑战。我们下盘棋，继续和大家一起来欣赏刘晓光九段在日本大展雄威的名局。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。